Hoy vamos a cocinar un delicioso pollo a la barbacoa, estilo chino. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué colores tan bellos! Bueno, espero que mires el video completo, ¿ok? Dale me gusta, compártelo. ¿Alguna vez has comido pollo a la barbacoa estilo asiático? Es delicioso. Y también originalmente se hace con cerdo. Aquí pueden ver el cerdo. Pueden hacer clic al final o en la cajita de descripción. Le vamos a dejar el enlace de cómo hacer cerdo a la barbacoa. Pero vamos a concentrarnos en la receta que se hace con el pollo. Bueno, miren, vamos a hacer la salsa, el marinado. Y yo voy a usar azúcar de la morena. Voy a usar 3 o 4 cucharadas. Las salsas a la barbacoa en muchos países... Uh, siempre se le agrega azúcar porque le da color y sabor le vamos a agregar salsa hoisin pongan atención pero también le voy a dejar escrito las, la salsa le ponen aquí un poco salsa inglesa le agregan y hay muchas maneras de cocinar esta receta yo la voy a decir un poco a mi estilo salsa ostra oyster sauce ya llevamos tres le van poniendo unas cuatro o cinco cucharadas Salsa de soya, bajo en sodio, le agregan unas 7 o 8 cucharadas. Vamos a ponerle también aceite a jonjolí. Wow, no es por nada, pero qué sabores tan espectaculares. Aquí tenemos Black Bean Garlic Sauce, es una salsa negra de ajo. La compran en los supermercados o si no pueden buscarla en Amazon o en Internet. Un poquito de sal, claro que sí, ya que lleva azúcar. No va a quedar nada de, de salado. Y aquí tenemos este polvo, se llama 5 especias. Yo lo hago en casa, pueden hacer clic al final o en la cajita de descripción. Y le voy a poner vinagre de vino. El polvo, cinco especias, le da un sabor, wow, fuera de serie. Y le voy a poner colorante rojo, pero tradicionalmente se le pone este empaque que está ahí. Es un colorante que lleva marinado. Ese lo compré en internet, yo, y miren, no es por nada. Deja bien rojito su pollo, carne o cerdo. Lo pueden comprar en Amazon, lo, ahí vamos a dejarle la descripción. Y van a comenzar a mezclar, a mover aquí muy bien. Okay. Y esta vez yo le voy a poner colorante rojo de comida. En el que hice de cerdo le agregué el otro paquetito. Es porque algunas personas a veces no encuentran ese paquete rojo. Entonces por esa razón le agregué yo colorante rojo de comida. Para que tengan ustedes una idea de que también se puede hacer con colorante de comida. No hay nada de malo. Mezclan muy bien, combinan todo. Y aquí tenemos nuestra salsa. Vamos a poner pollo que ya le quité el pellejo le quité la grasa que tenía las orillas este es muslo o caderas y no importa la cantidad pueden usar la cantidad que ustedes quieran y eso sí pongan un colador para que los uh, granitos o pedacitos de azúcar y, y de la salsa de ajo no, no, no estén ahí simplemente van a quedar eso lo vamos a descartar Todas las personas que probaron este pollo o cerdo quedaron, wow, sorprendidos del sabor, de los colores. Van a mezclar, a combinar aquí muy bien. Y la idea es de dejar guardado este pollo marinado en su nevera o refrigeradora por lo menos 24 horas. Yo lo dejé por dos días. Entre más tiempo, más sabores vas, van a agarrar. Si ustedes lo cocinan en ese instante, mejor ni hagan la receta, ¿ok? Desperdicio de tiempo y, y, de, y de, uh, de todo esto que están haciendo aquí. Háganme caso, déjenlo ahí por lo menos uno o dos días. Y después dije yo, ¿por qué no le ponemos más piernitas de pollo? Si son baratas, ¿ok? Las lavé y las puse ahí. Como pueden ver, no me voy a poner a estar lavando todo enfrente de ustedes, ¿verdad? Porque algunas personas se quejan, ¡Ey, no lavas el pollo! Claro que sí, pero no vamos a hacer aquí un ritual todos los días, estar lavando todo enfrente de ustedes. Aquí tenemos todo dentro de la nevera. Esperamos uno o dos días y después ya amaneció. 
en un sartén vamos a poner aquí papel de aluminio bandeja le digo yo en algunos países se le dicen sartén sartén creo que es para cocinar y ponen aquí esta malla ¿Por qué ponemos papel de aluminio? Miren, si ustedes no hacen eso, ah, hay azúcar en esta salsa, se le puede quemar, se le puede dañar ahí su, su sartén o, o bandeja, por esa razón yo le pongo. Y después lo boto a la basura y no tengo, solo tengo que lavar o limpiar. Comienzan a poner el pollito, el horno ya tiene que estar encendido a 350 grados Fahrenheit y lo van a cocinar por una hora y 20 minutos. Hasta que esté cocinado, usen un termómetro, si mide más de 165 o 160, es una indicación que ya está cocinado. Ok, si no tienen horno, lo pueden cocinar dentro de la parrilla, le siguen poniendo esa salsita y va a quedar rojito y muy bonito. Lo pueden cocinar en la freidora de aire también, pero no lo hagan frito. Okay. Dentro del horno, ya pasó el tiempo indicado y miren qué colores bellos. Wow. Nunca había comido pollo a la barbacoa. Venden cerdo a la barbacoa y es caro, pero hacerlo en casa es mejor. Esperen la receta del cerdo. Vamos a hacer un pato rojo a la barbacoa también. Claro que sí, ahí lo tengo descongelando y vamos a hacerlo rojito, muy bonito. Ya tenemos varias recetas de, de patos, estilo a la naranja y estilo asiático. Ahí están los videos, mírenlo. Comienzan a poner todo su pollito en un plato, le toman una foto para que se mire muy bonito. Y como les digo, yo regalé mucho este pollo aquí a los vecinos, familiares. Y me dijeron, mira, no es por nada, esto sabía delicioso. Qué rico, claro que sí. Miren, botan ese uh, papel de aluminio y su bandeja está como limpia, como nueva. Les recomiendo que hagan un arroz. Ya tenemos muchos videos en nuestro canal de YouTube de cómo cocinar arroz con vegetales. Y le ponen encima ahí. Y ustedes se van a disfrutar muchísimo este pollito con arroz. Con, le pueden poner una salsa picante. ¿Con qué acompañarías tú? Miren qué fácil es esta receta. Solamente dura 8 minutos. Ok, porque hay personas que se quejan hoy en día de que los videos son muy largos. Que esto, que lo otro. Aquí está. 8 minutos. Espero te haya gustado el video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete y prepara esta receta. Solo tienes que conseguir los ingredientes. Si quieres hacer algo auténtico, original, bueno, trata de usar esos ingredientes. Y nos vemos pronto. Dios los bendiga a todos ustedes. Regresen al canal más a menudo. Siempre estamos subiendo videos aquí, aquí en cocinemosjuntos.com.